Hey guys, good evening. I'm Ella, and today's video na basa niyo na sa title, guys. This is a um, product empties haul. Parang ganon ata yung title. Hindi ako sure, pero I hope tama yun. But um, ang tagal ko lang hindi na film, guys, kasi for the past few weeks, aside from busy ako, nililindol kasi dito sa Mindanao. I'm from Davao, and yung last at na super lakas dito is I think mga 6.5 or something. Basa nasa ganun and sobrang sobrang nakakatakot. I'm so sorry if medyo masasidetrack ng konti tong video natin ha. Later ko na napapakita yung mga products na na-emptied na natin. So, um... Ayun, I'm so sorry if medyo sad or medyo nakakadawan tong i-share ko. Gusto ko lang talaga siyang i-share guys kasi sobrang nakakatakot siya kasi for the past few weeks nga nililindol yung Mindanao. Dito sa Davao, I think merong gumuho na um, building. Yung last na narinig ko sa balita din is sa Makilala. Yung sa Makilala ata yung malala yung nangyari sa kanila parang merong landslide or something. Wala silang tubig and recently lang guys nasunugan ata sila. If gusto niyong mag-extend ng tulong sa kanila sa lahat ng mga tao dito sa Mindanao, sa lahat ng mga areas na naapektuhan, ilalagay ko yung link kung saan kayo pwedeng mag-share. Kahit konti man lang mga clothing, sa mga food, kahit yung mismong assistance nyo lang. If kaya nyo naman, if pwede kayo maka-extend ng ganong service. Please guys, please check the link in the description box below. Ako nakijoin na lang ako sa friend ko na from Tagum kasi medyo malapit sila doon sa makilala din. And si Miss Angel Luxine, grabe. Sobrang nakaka-amaze talaga siya kasi kahit na super big na artista na niya na, bu-volunteer pa din siya ng mga ganito. I'm so sorry if sobrang nakaka-down tong first few minutes, no? But, um, ayun guys, yun lang yung gusto ko i-share. So anyway, <laughs> Hindi ko na alam kung paano ita-transition yung video, no? Pero, um, slide na lang siguro. So guys, medyo itataas ko yung energy ko para hindi naman sad yung video natin. So, magsa-start na tayo dito sa mga product empties natin, guys. Hindi ko to siya nagamit ng isang month lang, ha? Inipon ko talaga to siya until na ganito na siya. Ang dami niya na. And yun, um, halo-halo to, eh. Merong mga perfumes, merong makeup, merong mga skincare. Pero mostly skincare dito kasi yun naman talaga yung na EMT ko talaga most of the time. Kasi hindi ako masyadong ma-makeup na. Kasi work ko andito lang din sa bahay, ba And if aalis din naman ako, minsan hindi na ako nagme-makeup. Nakikilay na lang ako. E napupulbos. And yung cream blush nga, yun yung usually ginagamit ko. So, unahin na muna natin dito sa Glamworks Body Wax Strips. So, yung ginagamit ko most of the time, eh, meron akong nabili na isa pang brand from Watsons pa din. Pero, hindi siya kasing, hindi ko alam kung ito yun, or meron pa yung isa yung usually binibili ng mga tao nga. So, ginagamit ko siya sa kilikili ko lang, guys. And, hindi masyado sa legs ko kasi hindi ko siya masyadong pinaprioritize. Ko alam nga kung ito ba or yung isa yung pangit. Natapon ko na kasi yung isang box, guys. So, hindi na ako sure kung yun ba yun or eto. Next is eto, mahilig ako sa mga peel-off masks guys. So, eto yung sa Atomy. Eto yung isa sa mga favorites ko din kasi every time na tinatanggal mo siya sa mukha mo, sobrang, um, anong term ba dun? Fulfilling? Or so, parang pangit ng term ko nun. Basta merong isang term na kinakalimutan ko yung word. Basta pag tinanggal mo siya, hindi siya napupunit. So, natatanggal siya lahat ng isang ganun lang. So, nakakano siya. Fill in the blanks na lang guys. So, ayun. If merong Atomy sa inyo, Atomy or basta Atom, I think Atomy, Atomy, then Korea siya. And ayun guys, sobrang nice nito. If meron sa inyong ganito, grab it na and try it for yourself. Next is itong Cleanser by CosRx Low PH Good Morning Gel Cleanser. Medyo dirty na din siya guys kasi medyo matagal na din to. And hindi naman sa hindi ko siya gusto, pero hindi ko din siya sobrang nagustuhan, if that makes sense. Parang in between lang ako kasi parang hindi siya... Um, ang dami kasing nagre-rave nito, pero parang sa akin, okay lang siya. Hindi siya mind-blowing talaga. Yung favorite ko talaga na cleanser is from Clean and Clear. Yung acne cleanser, pero wala na ata yung version na yun eh. Ayun, yun yung favorite ko talaga for pimples, kasi nakakawala talaga siya. Especially dito nga, kaya lang wala na siya. Hindi ko alam kung face out na siya or something, or wala lang siya dito sa Davao na. But ayun, so wala akong choice but to use this one. Next one is this one from Altea. Ako ito nabili 
you guys. It's from Chica Ichiko Cool Night Peel of Mask. Sobrang ginaw nito or sobrang lamig nito sa mukha. Super soothing. Super ganda lang sa feeling. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko siya nire-purchase kasi nag-order ako ng Akea kaya lang hindi pa siya dumarating. Kinorder ko siya noong October 18 pero hindi ko pa siya nare-receive guys. Sayang hindi ko siya nare-order pero yung gold mask na favorite ko din. Kalimutan ko yung brand pero sa Akea ko siya nabili. Sobrang ganda din nun. Mahilig ako sa mga peel-off masks guys kasi hindi siya hassle. Tanggalin mo lang and okay na. Yung mga mud masks, kailangan mo pang pumuntaan na naman sa sink. Although, kinagamit ko din siya pero mas preferred ko yung ganito. And I have itong Dove na Ultimate Repair Dark Marks Corrector. Ang daming nagre-rave din ito guys. Sa experience ko lang guys, hindi ko siya i-co-compare sa iba. Hindi siya effective sa akin. Parang yung kinalabasan nga, parang nag-dark yung kilikili ko. Parang ang pangit no. Pero, um, ayun. Pero mabango naman siya. Hindi din naman siya nakaka-wet ng kilikili. Or yung nakikita nga sa damit mo. Ayun, okay lang. Pero hindi siya effective sa whitening for me. Next is, eto, lotion from Nivea. Body Milk Intensive Moisture lang, guys. Gusto ko sanang bilhin yung mga nire-rave din ng mga international YouTubers. Yung super shiny nga ng mga legs nila, ng mga skin nila. Pero wala yun sa atin eh. Hindi ko siya makita dito sa atin. So, ito na lang yung binili ko. And okay lang din naman siya. I have no other lotions at that time. So, yun na lang yung ginamit ko. And guys, eto. Dry shampoo. Alam ko, parang hindi siya ideal dito sa atin kasi kailangan din natin maligo. Kailangan natin basahin yung book natin every single day. Kasi ito yung mga ginagamit sa ibang bansa din na kapag on the go lang sila. And hindi kasi nila binabasa yung book nila every single day, ba? Eh, iba naman yung weather natin. So, need natin basahin. But, ginagamit ko pa rin to guys kapag pero mga padali ang lakad niya na gusto mo lang bumili ng ganyan, tapos uwi ka na agad, and yung tinatamad ka maligo, pero ayaw mo naman oily tingnan yung hair mo. So, yun, yun yung times na ginagamit ko to. And, sobrang nice ito, guys. Meron din ako nabili from Bench, pero ayoko nun kasi basa siya sa feeling, and basa siyang tingnan sa book mo. Hindi ko siya bet. So, madali nga lang siyang maubos, pero eto yung nag-work sa akin, and nakaka-volumize din siya ng hair mo. Hindi ko siya ginamit ngayon, so, kaya sobrang flat ng book ko, pero um, yung volumized effect naman, hindi din naman siya long lasting, pero I still like it kasi wala din naman mo ibang options pa. Sa Watsons niyo siya mabibili. So, dry shampoo from Lolaine Z Cool. Another hair product guys is itong Vitres Cuticle Coat Heat Protect. In order ko ata to siya sa sample room and okay lang naman siya. Wala na akong masasabi pang iba kasi hindi ko siya ma-explain kasi parang mahirap din naman i-explain yung mga heat protectant na sa buhok, di ba? Kasi that time din, every single day ako nagpla-plan siya ng buhok nung hindi pa ako nagpapareban. Dito naman tayo sa mga powders guys. Ahin na muna natin itong mga powders natin. Apat siya guys and ito yung sa Nichido. Press powder powder in tan. And okay naman siya. Hindi siya mattifying. Pero yun, okay lang siya pang set ng mukha mo. And hindi naman ako naghanap na ng super mattifying na powders. Okay lang sa akin kahit hindi siya super long lasting. Kasi hindi naman ako nag -re apply din ng makeup every single time. And okay lang sa akin kahit meron akong oil lang konti. And ginagamit ko lang din yung blotting sheet ko every now and then naman. So, ayun, hindi ko na siya masyadong iniisip na sobrang oily ko na. Tinanggap ko na lang na oily talaga yung skin ko guys. And yung weather natin dito eh, sobrang init. And kahit na sobrang init natin eh, ganito pa ako, no? Ito yung sinuot ko kasi umulan kanina and akala ko lalamig pa. Medyo mainit na nga eh. Pero malapit naman tayo matapos din. So anyway, next is this one from Althea din. Petal Velvet Powder. Gusto ko din to siya, guys. Kahit na konti lang yung laman niya, I think mga nasa 200 pesos to eh. Yung Nichido, 100 pesos lang yun, guys. Kaya gusto ko siya kasi sobrang affordable and okay lang naman yung performance niya din. Sobrang nice nito, guys, kasi nakakagive siya ng hindi shiny effect effect sa face mo. Pero parang merong glow from within. Ano nga na look? Hindi ko lang din siya na-repurchase din kasi I think puro skincare yung in-order ko sa Althea. So, ayun, sayang. Pero, sobrang ganda nito, guys. Ito. Another one na favorite ko, ito lang yung lalagyan niya, guys. Pero, hindi niyo siguro siya recognize kasi hindi talaga ito yung laman niya. Sample version lang yung binili ko. Yung favorite nga ni Patrick Star, nakalimutan ko yung pangalan. Pero, yung merong amoy nga na kinocompare nila sa pabango ng mga grandmas. Parang ganun. Nakalimutan ko. Pero, sobrang okay din nun mag-hold ng oil mo. 
I think mga 4 hours, 3 to 4 hours before ako nag oil up. Sobrang ganda nun. Although, hindi ko siya sinasuggest na damihan nyo siya all over the face kasi meron siyang white cast, guys. If ever nagagamitan nyo siya na merong mga flash photography, siguro mag-light dust din kayo ng another powder na walang white cast. Kasi yun din yung sinasuggest ng mga beauty guru sa international eh. Pero yung ginagawa ko, guys, is konti lang nilalagay ko and dito lang talaga at saka dito. Yung sa center lang talaga para kahit na meron siyang white cast, hindi naman siya pangit tingnan and hindi siya parang ghost-like tingnan nga. Another powder is from Colourpop No Filter Setting Powder. Ubus na din to siya, guys. And, ayan, this is in the shade Translucent. Noong October 2018 ko pala to siya ginagamit and ang dami ko palang ginagamit na powder, no? Hindi ko siya na-realize and October and then, ay, hindi. One year na pala yung apat yung nagamit ko in one year. Hindi siya mattifying. Okay lang siya, guys. So, for the price, parang hindi siya worth it. If naghahanapin ng mga powders na, like, for setting your face lang, kasi yun lang din yung ginagawa nito, then okay na yung Nichido. 100 pesos lang siya. And yung shade ko pala is in tan. Etong sa Altea, translucent ata or something, pero wala siyang shade na nakalagay dito sa ilalim. Sobrang gusong gusto ko yun. Eto, mga pabango. Etong isa is the Dolce & Gabbana Light Blue. And then, the other one is yung Eclat. Um, nakalimutan ko yung full name niya, pero lalagay ko siguro dito, papapap ko lang siguro dito. I'm pretty sure hindi yun ang tamang pagpronounce, pero sabihin na natin yun siya. Ito yung pinaka first na favorite ko kasi sobrang bango nito. Like, dumaan ka lang guys, naiiwan yung amoy mo, tsaka maraming mga taong nag ask sa akin every time na ito yung ginagamit ko. Pero, hindi ko pa siya nare-repurchase kasi tester lang kasi siya. So, hindi siya original version. So, 1,000 pesos lang siya as compared doon sa original version. Kinoconsider ko nga na bilhin yung original version kasi every time na bumibili ako ng mga testers like sa Shopee, sa Facebook, ganun, ang swertihan lang. Kasi merong mga ibang scents na hindi siya same sa uh, usual na nagustuhan ko dito. And same with this one kasi tester lang din to. Ay, wait lang. Hindi. etong last, binili ko siya sa perfumes.com.ph at ayun. Pero sobrang bango din ito guys. I think pwede din naman siya sa mga lalaki. Actually, meron siyang four guys talaga, pero ito for women. Pero I think pwede din naman ilaki yung gumamit nito kasi may unisex siya na amoy eh. And sobrang bango din ito guys. And napapa-ask din yung mga tao kapag ito yung ginamit ko na pabango. Actually yung, ay hindi, ito pala yun, yung sister ko and yung mama ko. Bumili din sila ng ganito kasi babanguhan din sila. First, second, yung nire-purchase ko ngayon is the Dolce & Gabbana kasi yun yung mas mura at that time nung binili ko. Pero gusto ko siyang i-purchase talaga guys. So last skin care na ata ito guys eh. So this one is from Laneige na Time Freeze Eye Serum. Nabili ko siya sa parang isang set lang din doon sa Shopee and sobrang mura lang din niya kaya ko siya binili. And super nice din naman niya although hindi ko naman siya nakitaan ng sobrang banat na banat talaga na under eyes mo kasi konti nga lang siya and hindi na ako naka-repurchase na ulit. Pero I find it okay lang din. Hindi din naman sobrang nag-crease yung under eyes ko or hindi siya lumala. So, yeah, okay lang siya, guys. And itong mga sunscreens, ito, dalawa nga yung naubos ko na na super sunscreen from Face Republic Sun Gel SPF 50. Sobrang ganda din ito, guys. Super dali lang i-blend sa mukha mo. Wala siyang white cast. So, isa yun sa mga reasons kung bakit gusto ko siya. Aside from gel siya, mas okay siya sa mga oily na skin types. Merong malaki nito, guys. I think mga around 700 pesos yun siya. Pero kung gusto niyo siyang i-try muna, gamitin niyo muna yung mga sachets na bibili to siya sa Watsons lang din. And then, eto, another um, sunscreen na nagustuhan ko din. Na-repurchase ko na din to. Hindi ko alam kung meron silang malaking version or full version nito eh. Pero nung naghahanap ako, hindi ko siya makita. So, yung sachets lang yung binili ko. And super ganda din ito guys. Meron ba siyang white cast? Nakalimutan ko guys eh. Pero okay lang naman siya. Every time na nagpipicture ako, parang hindi naman, hindi ko na siya maalala guys. Pero yung remember ko is sobrang nagustuhan ka siya kasi meron siyang sheen after ginamit mo siya. Sobrang ganda nung mukha mo. Parang may inner glow ka din. Sobrang glowy mo lang tingnan. 50 din siya, SPF 50. Ito yung pinaka, pinaka, pinaka favorite ko na moisturizer as of this moment. Itong November 2019. Nung first ko siyang natry guys, sobrang nagustuhan ko siya. Kaya nakailang beses na akong bumili nito. Sobrang nakaka-moisturize na mukha mo. Nakaka-Korean glow siya along with this one din. Meron din siyang hyaluronic acid which helps with your aging and such. Another 
Moisturizer Plus toon. So, if yun yung isa sa mga hinahanap niyo sa isang moisturizer, then I think you would like this one din. So, this is from Some by Me pala guys, H7 Hydro Max Cream. Guys, ang dami kong pimples. Meron kasi yung ginamit na spray from Box Organics, yung Rose Petal Face Mist. My God, eto. Ayan, pimple and pimple. My God. So, yun. Highly recommend this one. This one is the Beauty Library Feminine Mist. Guys, alam nyo ba, diba, sobrang daming nagre-rave nito. And gusto ko lang din siyang matry kasi ayaw mo din naman na mabaho yung ano mo, diba? TMI masyado. Pero guys, effective din naman talaga siya and hindi talaga bumabaho yung ano. My God, ano ba yan? <laughs> Compared to the pink one, mas bet ko to kasi mas refreshing siya sa feeling. Especially kapag may period ka. Kari-purchase na din ako nito and yung super taas na. Yung mataas, nilalagay ko lang dito sa bahay guys. Yung maliit lang, yun yung dinadala ko kapag tumalabas ako. Ito na yung mga makeup natin guys. Ito yung one of my favorite na foundations. Itong Maybelline na Fit Me. Matin Poreless I Am in the shade 220. Natural Day. And actually, yun yung ginamit ko ngayon eh. You know. Okay lang naman siya, diba? Hindi siya pang event talaga. Pwede mo siyang gamitin on the daily. Pero depende na rin yun siya if madami kang i-layer sa face mo. Kasi buildable yun siya eh. Yung nakaka-flawless naman siya ng mukha. And hindi din naman niya ina-emphasize yung pores mo which is I like. Hindi din siya oily sa mukha mo. And hindi din siya make-up eating nan sa mukha mo. Well, depende din yun if yun nga. Kung madami kang i-layer sa mukha mo. Ito naman, MAC. Prep and Prime, guys. Ilang beses na din ako naka-repurchase nito. Actually, ito, regalo to siya ng boyfriend ko last year. And yun, naubos na siya. Ay, meron pa palang naiwan na konti. O, oh, pero pasiro siyang ano, no? Ano Tagalog ba dyan sa ano? Itilok. No. Mahirap na siya, guys. Oily skinned ako. Minention ko ba yun? Basta oily skinned ako. Pero, I find it that this one works for me pa rin. Especially dito sa highlight side ko. So, hindi ko siya nilalagay dito sa center ng mukha ko. Kasi, after a while, nagiging graceful yung mukha mo eh. Nilalagay ko siya all over the face before applying makeup pa. Pero, after makeup, dito na lang sa highlighter na side. Although, hindi siya nakaka-tulong talaga ng pigment ng makeup. Like, blush. Sa akin, guys, ha. Yun yung na experience ko as compared yun sa mga Scandinavia. Yun talaga yung nag-lalast talaga yung makeup mo. Hindi na babawasan ng yung pigment after a couple of hours. But this one, yung gusto ko lang is nakaka-pop talaga siya ng highlighter mo. And nakawala siya ng makeup-y tingnan. I would still repurchase this din guys after siguro maubos ko yung dalawang spray ko pa. Yung ginagamit ko ngayon is parang dupe din ito. Although mas favorite ko pa din to. Mas mahal nga lang siya but um, yun, mas mura yung kinagamit ko ngayon from Caris. So, lalagay ko lang din dito. Nakalimutan ko yung pangalan niya but yung color pink na version. Keep it cool ata yun eh. Kinda similar sila itong MAC Fex Plus although hindi siya super shiny tingnan or okay lang siyang spray all over the face. Eto, primer, the professional from Benefit. Gustong gusto ko din to siya guys kasi aside from nakaka-prolong siya ng makeup, nakaka-flawless talaga siyang tingnan especially dito sa T-zone mo. Kahit na mumurahin lang yung ginamit mo na foundation, nag-work talaga siya eh. Like, yung ginamit ko sa kasal ng friend namin, ginamit ko lang na foundation is yung sa Nichido nga na stick foundation. And then, this one, okay na okay na siya. Flawless tingnan yung mukha mo. And then, for my concealer, itong Fit Me by Maybelline. If i-compare ko siya sa favorite ko na color pop na concealer, naglalak siya ng coverage. Pero okay pa rin din to siya, guys. Ang everyday to siya na concealer. Gusto kong itry yung sa L'Oreal. Hindi ko lang alam kung anong shade yung gagamitin ko. This one, I'm in the shade medium 25. Sa mga na-try ko na Maybelline na concealers, okay naman siya, guys. Yun lang. Kung i-compare mo siya sa iba na may sobrang coverage talaga, may difference ka talaga makikita. So, last but not the least is itong aking super favorite na color pop na lipstick. Ubus na talaga siya guys. Hindi ako nakakaubos talaga ng lipstick guys. Kasi parati akong bumibili ng lipstick. Kahit na yung alam mo na meron ka ng shade na ganun pero ibang brand, binibili mo pa din siya. Big deal na siya na makaubos ka na kahit na isang lipstick man lang. So, ito yung favorite ko talaga kasi super red siya. Hindi ito yung ginamit ko ha kasi ubos na nga to. Iba yung ginamit ko. Sa Caris din to siya. Yung favorite ka ni Ray Hermar. Super red nito and nakakaputi siyang tingnan. <laughs> Feeling ko lang. 
And madami ding nag ask sa akin kung ano yung ginamit ko na lipstick kapag ito yung ginagamit ko. This is in the shade Star Crossed. Meron siyang pinkish na um, hue. Meron tayo pa hue, no? So, reddish, pinkish, and then hindi din siya nakaka-yellow ng teeth mo. So, sobrang okay din nun, guys. Ah! Ayun! My God! Ang dami nun, no? But, um, ayun guys, thank you guys for watching. I hope you like this video. Alam ko hindi na to siya favorite ng mga videos. Eh, um, hindi ko ba sinabi yung mga i-re-repurchase ko lahat, no? So, yung i-re-repurchase ko lang, yung MAC Fix Plus, yung spray sa aking book, yung Lulane, yung Althea, tapos, of course, this one. Tapos yung mga mask natin. And then, yung mga pabango and ang aking wax strips. And guys, ayun nga kung gusto nyo mag-extend ng help sa mga taga Mindanao. Kahit na konting help lang. Hindi ko kayo pinipilit guys ha. Yung kusang loob lang talaga. Ilalagay ko yung link sa description box below if um, interested kayo. So, yun guys. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!